السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا قبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي لا أحد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابي بن رايا الساداتك പണ്ഡിതന്മാർ സംഘടനാ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മുതാലിമികൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംഗമമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂടലും പിരിയലും എല്ലാം അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഈ റൂസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ നിലയ്ക്ക് വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അള്ളാഹു ബർജഹിയായ ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനം നൽകുമാറാകട്ടെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടാം റൂസിലാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം റൂസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞമ്മൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഒഫാത്താകാത്തതുപോലെ ഓരോ മുമിന്റെയും മനസ്സിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ആയുസ്സുകാലത്ത് വലിയ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച അഭിവന്യരായ ശിഹുല ഇപ്പോഴും ഓഫാത്തായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാമൊക്കെയും അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല ജീവനത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ ബഹുമാനവും 
വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീട്ടി നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അഭിന്നരായ തങ്ങൾ അവിടത്തെ കുറെ വർഷത്തെ ബന്ധം പുലർത്തിയ ഒരു പാവപ്പെട്ട മുതാല്യമാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സൈദിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അഭിമന്യരായ സീതന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അവിടത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധം പുലർത്തിയ ഒരു സമയം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി സൈദിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിട്ട് വിഡ്ഢത്തിനടുത്ത് അളക്കമജൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു ദിവസം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് മിമ്പറിൽ കയറുമ്പോൾ താഴെ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നു നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല മിമ്പറിൽ കയറുന്ന സമയത്താണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കാണുന്നത് അന്ന് മുത്തുവ ഓദ്യത എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിർബന്ധിപ്പിച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ ഇമാമത്ത് നിന്നില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ ദ്വായ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദ്വായയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു മുത്ത് വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരും പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൈക്കെടുത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മലയാളത്തിലും അറബിയിലുമായി എവിടെയോ യാത്ര പോകുന്ന തങ്ങൾ അവിടെ ജുമാക്ക് കയറിയതാണ് അങ്ങനെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സുന്നത നിസ്കാരം കഴിയുന്നതിന്റെ അടുക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് മോറും തയ്യാറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉസ്താദിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് റൂമിലിരുന്ന് ഉസ്താദ് ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ആ ചോദ്യം കേട്ട് ഉയർത്തു പോയി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ചോദ്യം ആ വെപ്രാളത്തിൽ എന്ത് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ തെറിഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ തരണോ എന്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ തരണോ പോയി ഓതോടുത്തിട്ട് വന്ന അങ്ങനെ ഞാൻ ഓതോടുത്ത് വന്ന് പള്ളിന്റെ അകത്ത് കയറി ബദ്രിയത്ത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇജാദത്ത് തന്നു എന്റെ ബാപ്പ എനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ അതേ വാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ അസ്ഹാബുൽ ബദ്രിങ്ങളെ പേര് പറയാനുള്ള ഇജാദത്ത് തന്നു വഫാത്തിന്റെ സമയം വരെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കണ്ടാൽ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ബദ്രിയത്ത് ചെല്ലാറില്ലേ എന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ബന്ധംവരെയുള്ള ബന്ധവും ഒഫാത്തിന് ശേഷമുള്ള ബന്ധവും അതൊക്കെ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സാധുമായി ബന്ധമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇഹ്ലാസിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർച്ചയിൽ നിന്ന് വളർച്ചയിലേക്ക് അയാത്ത് കാലത്ത് എല്ലാവരും തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ വന്നിട്ട് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ഓഫീസിന്റെ അടുത്ത തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് വരും വരും സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ കയറുന്നത് 
അലഹമില്ല ജീവിതകാലത്തുള്ളതിനേക്കാളും വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു രാജാവിനെ പോലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അഭിപന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കടക്കുകയാ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായവരോട് ഞാൻ പലതും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷമുണ്ടായാലും പറയാൻ അഭിമന്യരായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം വരാം വരാം വേറെ തങ്ങന്മാരില്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷമത്തിനെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കാതോർത്ത് അത്ഭുതത്തോടെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കും ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതെയോ 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 ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തന്ന തോന്നി പോകും ഞാൻ എന്തിനപ്പാ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞത് എന്നെക്കാൾ വിഷമം തങ്ങൾ ഉസ്താദ് എനിക്ക് ആയിപ്പോയല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ കാതോർത്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം അത് കേൾക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം പറയുകയും തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ പോലെ വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞ ആ വിഷമങ്ങള് അവസാന സമയം വരെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷമൊക്കെ തീർന്നില്ലേ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിഷമം അതൊക്കെ തീർന്നില്ലേ റാഹത്തായില്ലേ എന്ന് അഭിമന്യരായ തങ്ങളുസ്താദ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതെ കാണുമ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പ്രശ്നം പറയാനും പരിഹാരം ചോദിക്കാനും അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹയാത്തി കാലത്ത് അലഹമില്ല എന്തു പറഞ്ഞാലും പരിഹാരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായി അയാത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അങ്ങ് ആ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ലാഹുവെ അവിടുത്തെ ജീവനകാലത്ത് പരിഹാരം നൽകിയത് പോലെ ഒഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രശ്നം പറയുന്നു നീ പരിഹാരം നൽകടേ റഹ്ബാരെ അവിടുത്തെ ദറജനി ഉയർത്തണം റഹ്ബാരെ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വലിയ സയ്യിദ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഈ 39-ാമത്തെ ഉപാപിയായി ഇടമുറിയാതെ പരമ്പരയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തങ്ങളാണ് അതിനെ പുറമെ സാദാത്തിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബമായ ബുഹാരി തബീല മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മുതൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരെയുള്ള 39 സയ്യിദന്മാരും വലിയ നേതാക്ക വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കന്മാരും വലിയ വലിയ മഹാൻമാരും ആയിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അതിനെല്ലാം പുറമെ വലിയ ഒരു ഡോക്ടറും കൂടിയായിരുന്നു വലിയ ചികിത്സ നടത്തുന്ന വലിയ ഒരു ഡോക്ടറ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥലം നിർണയിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥലം നിർണയിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും ഉസ്താദിനെ പോലെ അഗ്രഗണ്യരായ ഒരാളെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാണുന്നില്ല അനുഭവം പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണലുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയാ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ പോലെ വീട് നിർമ്മാണ വിഷയത്തിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ അത്രയും അഗ്രഗണ്യരായ വിദഗ്ധരായ മറ്റൊരാളെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ മുൻപ് പറഞ്ഞ ഒരനുഭവം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരൽപ്പം ചികിത്സ നടത്തി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ൂരിയൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പാണാറ്റയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സാലത്തൂർ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ മധുഹറിലേക്ക് വരികയാ ആ വരുന്ന സമയത്ത് സാലത്തൂരിനടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറ്റിയടിക്കാൻ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാ ഞാനിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് പേരും അറിയാം സ്ഥലവും അറിയാം അങ്ങനെ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കുറ്റിയടിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം സ്ഥലം വലിയൊരു കുന്നായിരുന്നു ആ കുന്നൊക്കെ നേരപ്പാക്കി നല്ല സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വണ്ടി നിന്ന് ഇടത് കാല് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചു വണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി നോക്കി വീണ്ടും എടുത്ത കാല് വണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡോർ അടച്ച് ഡ്രൈവറോട് വണ്ടി വിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ വീട്
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في Pertama sahaja orang orang le, anggane anggane, abis ni dah ayat tanggal ustad, one day lalu hari kali borat tu macam setelah tu kini ramu kita, ha itu tu macam kali one day lagi diri cuci macam tu one day berani one day parai gaya, kuti adik yang dah modal adi, aja ada baca nama unda ke ustad ini katun nilik gaya. Umum berani ustad ada ni umum yang kerja kerja kara, ustad ni ada ingat kerja beri gaya. Dinyan saksi yang ada upari ini adalah, ada upari ini adalah kita adalah. Angin ada yang, ini kucing ini kepada entah model yang ni ustaz ini back kiri tanah wodi berada ke bandu, bandu itu ustaz ini kal kubin dem putih keria. Abi ben nyeri ayah pasu itu dengan malu ustaz, ini model yang ni udah muka muka gitu, ninggal air wodi coy cinta nas terang nyeri pak kiri itu. Hendu udah nyeri ninggal nyeri pak kumpa parni liya. Abi udah begini berada kumpa cumo, segala desh itu udah samsari ke gaya. Hendu itu, abi ben nyeri ayah tanggal malu ustaz, abad itu udah wak baru yunu. Yang anggal ni kembali cakap, hujan dah kau menuju desa kena stalam, stalam. Abad itu padi mungu kol air adi wajat tu, vali uru sarpam undu uru kari murkam undu abad itu. Abad itu hujan dah kau betul ya. Bumi ini di bawah itu jadat kena serpam, vali ya vali ambu, tanggal ustad, wacan otak undu parai gaya. Acheri terum abad anggal turun. Adine sesam, abu itu kan rumah yang bandar petal gitu, baru beri beri orang dah dan dah. Ustadu kuki adik kata, bersama orang tu, iya ada pilih apa itu kan nariyo? Ibu ada wala itu naik, apa tu? Ibu ada mani kau tu. Wala itu naik, mani kau tu. Ustadu nari, mani kau tu. Ustadu, apa tu? Lebih urus, jangan malah lebih urus. Ah, wala itu. Ah, wala itu naik, mani kau tu. Ustadu nari, tek boi. Angan ustadu nari, gunting bandu, gunting bandu. Ustadu nari, angan karang itu. Ustaz itu ikhaya na, Allah ji. Ibu ni ada orang tanggal jam tiga lalu istilah tek. Istilah tek itu tanggal jam tiga lalu. Ya aku parayam beri ayat tanggal ustaz bandu boi turun tu parayam beri an. Angennya, apa sah ram mani kudu ustaz itu beri nu. Aja arah ibu ni beri nak kampat tu ya. Adi bagit tu padi mu lu kualiti il kari murkan unde. Ninggal ke udah kudi ni kampat tu ya. Ninggal mukalum. Biar nurmanu mai bandar pata, vidak jera ya. Abi bandar ya, pasuot tanggal usta. Nama kelam, nama, lahu we. Abad tamai gamagin nama kudung putih nama. Ha, vali ya power gurutri, wiyar tanam rahmane. Ia pata sahodar enggal le. Hingga ne woi rono paranyal, sah din de mahatum paranya dar kengadi ila. Adi ne lalam porome, yan urtu gaya. Subhanallah. Enda bapa, bapa kita harmutan budu sugara. 
ഹേ സുഖമുള്ള ബാപ്പാനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണോ എന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച അല്ല ഡോക്ടറെ അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും സുഖമുള്ള രോഗിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യല് ഡോക്ടറിനോട് ചൂടായി ഞാനല്ല ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അനുജൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഓൻ ഇംഗ്ലീഷ് നാലൊന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാതിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ചെയ്ത് നേരെ തങ്ങൾ സ്ഥാനം മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങൾ മുഖങ്ങനെ നോക്കി ഒരു കുപ്പി വള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് ഊത്ത് ഊതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഊത്ത് അത് വല്ലാത്തൊരു ഊത്ത ഒരു സാധാരണ ഊത്തല്ല വല്ലാത്തൊരു ഊത്ത ആ വള്ളം കുടിച്ചത് മുതൽക്ക് ഉപ്പാന്റെ വയറ്റിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ വള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ എട്ട് കൊല്ലം പാപ്പ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മരുന്നും അതിനു ശേഷം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ കുറെ പറയാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ പൊസോട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹു അവിടെ ധർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു നില കൂട്ടി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ റൂസ് പരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് അബിബായ മുഹമ്മദ് ശിഷ്യന്മാരെടുത്തിതരായിതാണ് പണ്ഡിതരാണ് ും തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ടവരാകട്ടെ എല്ലാവരും ഇരിക്ക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിധി സംസാരിക്കുകയല്ലേ ഇവരൊക്കെയും ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇമാമികൾ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം വർഷാനുവർഷം പ്രത്യേകമായൊരു സിയാറത്ത് അതാണല്ലോ റൂസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാരുടെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവരാകണം അത് നമ്മുടെ കൽപ്പ് ശുദ്ധിയാകാനാണ് നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നായി കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ട് 
എന്താണ് പരിശുദ്ധ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മുടക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭൗതിക ചിന്ത മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ചിന്ത മാത്രമാണ് പാനത്രികളോടൊക്കെയുള്ള ചിന്ത എന്റെ കൽപ്പിനെ മുടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ കൽപ്പിൽ ദുനിയാവിനെ ോകത്തെ ചിന്ത എന്റെ കൽപ്പിനുണ്ടാകണം പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മക്ബറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാകണം കല്പനിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനമുണ്ടാകുന്ന മർമ്മം സിയാറത്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് ഈ ഉറൂസിന്റെ സമയത്തും അല്ലാതെ സമയത്തും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ൾക്കട്ടെ <laughs> അഭിമന്യരായ ഷേഖുനാവിലെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ വഫാദിന്റെ ശേഷം ഈ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ സമയം വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ അന്തരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാത്തിഹ ഓതാത്ത ദിവസമില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹാദറത്തിലേക്ക് ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഇല്ല ആരാ പറയുന്നത് മാനപ്പെട്ട പ്രസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനേക്കാൾ എത്രയോ വയസ്സുള്ള പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പതിലധികം വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതരായ സമസ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം തികഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ വഫാട്ട് മുതൽ ഈ സമയം വരെ ദിവസത്തിലൊരു ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ കൂടിയവരോടും ലൈവിലൂടെ വാനു കേൾക്കുന്നവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ നിലക്ക് മഹാന്മാർക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി ഓതി ഖുർആൻ ഓതി ഖത്തമോതി ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലി അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ താജിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ മതത് അതോഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കടലുണ്ടി സ്വരാത്ത് ലക്ഷോപലക്ഷം പങ്കെടുക്കുന്ന റമദാനിന്റെ സ്വരാത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് മൊഹിദ്ദീമാല പാടുമ്പോൾ ആ മൊഹിദ്ദീമാലെ ഞാനൊരു പദ്യം കണ്ടു അരന്താണ് മൊഹിദ്ദീമാലെ ഞാനൊരു പൈത്ത് കണ്ടു അരന്താണ് അവർക്കൊരു ഫാത്തിഹ എപ്പോഴും ഓതുങ്കിൽ അവരോടെ ദുരായും പറക്കത്തുമെത്തുമേ ഈ ഒരു പദ്യം മൊഹിദ്ദിമാരിൽ കണ്ടത് മുതൽക്ക് താജുല്ലമ്മ പറയുന്ന ഈ സമയം വരെ അവിടത്തെ ഹതുറത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരറ്റ ഫാത്തിയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല
എന്നിട്ട് എന്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചയുടെയും കാരണം ആ ഫാത്തിഹയാണെന്ന് താജുലമനമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി അഴുറൂസ് എന്നെ വന്നവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളും ഇത്തരം മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഫാത്തിഹ ബോധനം അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തണം എപ്പോഴും മഹാന്മാരെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തിന്റെ വാശിയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മഹാന്മാരെ കൂടെ ജീവിച്ച് മഹാന്മാരെ പൊരുത്തത്തിനായി ജീവിച്ച് അവസാനം മരിക്കുമ്പോ നല്ലവരായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ ഏരി വെച്ചത് കാണാം അവിടുത്തെ ഫത്താവൽ കുബറയിൽ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ കാണാം ചോദ്യം ഇപ്പോൾ എന്ന പേരിൽ പലതും നടക്കുകയാ ആ നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പല അനാചാരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പല ഉറൂസുകളിലും അങ്ങനെ കാണാം എല്ലാ ഉറൂസുകൾക്കും പൊസോട്ട ഉറൂസ് മധുഹറിന്റെ ഉറൂസ് മാതൃകയാ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ എട്ട് ദിവസം ഉറൂസ് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വെച്ചിട്ട് മണിക്കൂർ മണിക്കിന് വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉറൂസ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഉറൂസും ഈ നാട്ടുകാർക്കും പരിസരക്കും ഒരു മാതൃകയാ യാതൊരു ഹറാമും കുടിക്കലരാത്ത ഇടകലരാത്ത ഉറൂസ് എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോൾ പല അനാചാരങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് മഹാനായ പറഞ്ഞു റൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജിയാറത്ത് പോലോത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് സുന്നത്താണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും അനാചാരം നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കില് അനാചാരത്ത് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അനാചാരത്ത് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അല്ല അതെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ക്യാൻസൽ ആക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ല എന്ന് മഹാനായി ഇതിനാചൃതങ്ങൾ എരിവെച്ചത് കാണാം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പല വിദ്യാർത്ഥികാരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് റോസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പല അനാചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അനാചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നവരാകണം അനാചാരങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുന്നവരാകണം തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ റോസ് നമുക്ക് മാതൃകയാകണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നല്ല റോസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു ഈ റോസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പൊരുത്തപ്പെട്ട റോസായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബോൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം റോസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് അതാ പൂർത്ത പാരായണമാണ് ഇനി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്തേ കാരണം അഭിവന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ബുർദ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ബുർദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ ജീവനാണ് പലപ്പോഴും മുത്താലിമീകളെ കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് അതാ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ബുർദ മന്ത്രിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നോട് തന്നെ പല വട്ടം തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മോനെ ബുർദ മന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണല്ലോ ബുർദ എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് പണ്ഡിതനെന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികളോട് യഹൂദികളോട് ജൂതന്മാരോട് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് വാദപ്രതിവാദം നടക്കുകയും അവർക്കെതിരെ കണ്ണനം നടത്തുകയും അവർക്കെതിരെ കിത്താബ് രചിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ആ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് രചിച്ചതാണല്ലോ ബുർദ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഭൂസൂരി മാമിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽപ്പെട്ടതാണ് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഭൂസൂരി മാമു വലിയ സാഹിത്യകാരനാ അങ്ങയെ കവച്ചു വെക്കുന്നൊരു സാഹിത്യകാരൻ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലേ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത്
പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എത്രയോ കിതാബുൽ ഉണ്ടാക്കിയ മഹാ ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ പ്രത്യേകമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പ്രത്യേകമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് ഇങ്ങനെ ചില അക്ഷരങ്ങളെ പേരുകൊണ്ട് മഹാനവരുകൾ ചില കിതാബുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഹംസ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വൈത്ത് അതുപോലെ പാ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വൈത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വൈത്ത് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ ഹംസിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടോളം വൈത്തുകളുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടോളം വൈത്തുകളുള്ള ഹംസ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വലിയ പദ്യമാണ് ഹംസിയ അതുപോലെ തോന്നാണ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ബായ എന്ന് പറയുന്ന പദ്യം ആ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഹായ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് അതുപോലെ താലു കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന താലിയ എന്ന പദ്യം റാ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന റായ എന്ന പദ്യം സീരി കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന സീനിയ എന്ന പദ്യം പാ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന പായ എന്ന പദ്യം ലാമു കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലാമിയ എന്ന പദ്യം ഇങ്ങനെ മീമു കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന മീമിയ എന്ന പദ്യം അതുപോലെ നൂന് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന നൂനിയ എന്ന പദ്യം അതുപോലെ ഹാ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഹായ എന്ന പദ്യം ഇങ്ങനെ എത്രയോ ചില അക്ഷരങ്ങളെ പേരുണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എത്രയോ നൂറക്കണക്കിന് പദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മഹാരാണ് മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്യം എന്താണ് മധുരജിക്കലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ ഷെയ്ഖവറുകൾ ഒഫാത്തിനോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ തന്റെ ഷെയ്ഖിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകയാ ോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ ഈ അവസാന സമയത്ത് നിനക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് എനിക്ക് ാണ് ആളാണെന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ ഓവർടെക് ചെയ്യാൻ മധു പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിന്റെ മറികടക്കാൽ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയൂല കേട്ടോ ലോകത്തെ ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിയൂല അതല്ലേ ഇന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് മധുഹികൾ നിമിസൊല്ലാഹു അലീവ സലമതങ്ങളുടെ അസാനിബിന് സ്ഥാപിച്ചതങ്ങൾ പാടിയ മധുഹികൾ എത്രയാണ് കൈബുബിന് സുഹൈരുതങ്ങൾ പാടിയ പദ്യങ്ങൾ എത്രയാണ് ലോകത്ത് എത്ര മഹാന്മാര് മുത്തലബിയുടെ ുണ്ടാക്കി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലോകത്ത് ഇന്നും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലല്ല പൊസോട്ട് മധുഹറിലല്ല കേരളത്തിലല്ല കർണാടകയിലല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്യം ഏതാണ് അതല്ലേ നിമിസൊല്ലോഹുലീവസല്ല മതങ്ങളെ പേര് രചിക്കപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന അതേ മുത്തലബിന്റെ മധു ലോകത്തിന്റെ ും അതാ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയല്ല ഓർത്തു പോവുകയാണ് ബഹ്റൈനിൽ പോയ സമയത്ത് അതാ ടി എം ഹാജി നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് അബൂബക്കർ ഹാജി ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ബഹ്റൈനിലെ ജമയത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന പണ്ഡിത സഭ ആ പണ്ഡിത സഭയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അതാ അഷയ്ഖ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച സ്തമിച്ച തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയും അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല വീട്ടിലുള്ള മജ്ലിസിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവനാണ് നൂറുകണക്കിന് വലിയ 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 ഷെയ്ഹന്മാര് വന്നിട്ട് അവിടെ നല്ല രസകരമായി അതാ ബഹ്റൈനിലെ ഷെയ്ഖിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത പാരായണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പുറത കഴിഞ്ഞ അത് അവിടെ കൂടിയ ഷെയ്ഖന്മാരിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റസൂറുള്ളി തങ്ങളുടെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടു നടക്കുന്നു അവിടെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ അവിടെ പങ്കെടുത്തവനാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒമാനിലെ സലാരിയിൽ പോയപ്പോ ആ സലാരിയിൽ കാണാം മഹാനായ അബ്ദുല്ലായിൽ ഹദാദ് തങ്ങളുടെ ഒമ്പരാമത്തെ ഉപ്പാപ്പയായ വലിയ മക്ബറ കാണാം എന്നെ എന്റെ ഉയരത്തിലുള്ള വലിയ മക്ബറ അവിടെ കാണാം ആ മക്ബറ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ആ മക്ബറന്റെ ഉള്ളില് യമനികൾ വന്നിട്ട് അവിടെ പുറത പാടുകയാണ് സലാരയിൽ സാഹിബിൽ മിർ ബാത്ത് ആലിബാലിബ് തങ്ങളെ മക്ബറയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ പുറത പാടുന്നു അത് ആ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ രാത്രി സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോ അവിടെ കുറെ വലിയ വലിയ ശേഖമാര് കൂടിയിട്ട് ആ മക്കാമിന്റെ ഉള്ളില് ചൊല്ലുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിലല്ല കർണാടകയിലല്ല ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ കണ്ട എത്രയോ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് മുറുത പാടുന്നത് അങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും റസൂറുള്ള മതിഹാകുന്ന മുറുത അരങ്ങ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദ് മാനവർകളോട് ശേഖിന്റെ പൊരുത്തമാണ് മോനെ മുഹമ്മദ് മുത്തുരവിയുടെ മത് പറയുന്ന ആളാണ് മോനെ നിന്നെ മറികടക്കാൻ നിന്നെ ഓവർടെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കേട്ടോ മറ്റൊരു പദ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ആ നിലക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഞമ്മടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പാട്ടുകൾ മറ്റു ബൈത്തുകൾ മറ്റു പദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര ശൈലിയിൽ പാടാൻ കഴിയും എത്ര ശൈലിയിൽ പാടാൻ കഴിയും ഒരു പദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ ശൈലിയിൽ പാടാം മൂന്നാമത്തെ ശൈലി എടുത്താൽ പിന്നെ അത് മൂളിപ്പാട്ടായിട്ട് മാറും പിന്നെ പദ്യം ഇത് ഞമ്മളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പദ്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പിന്നീട് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഒരു ഹാഫ് ഉസ്താദ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്ക് ബൂർദ എത്ര ശൈലിയിൽ പാടാൻ കഴിയും എന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര ശൈലി പാടാൻ കഴിയും ഏത് ശൈലി എടുത്താലും പൂർത്ത പൂർത്ത തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകമായ ശൈലി ഇല്ല എങ്ങനെ പാടിയാലും അത് പൂർത്തന്റെ ശൈലി തന്നെയാ നിങ്ങൾ എത്ര ശൈലിയിൽ പാടാൻ കഴിയുന്ന മുത്താലിമിങ്ങള് എങ്ങനെ പാടിയാലും പൂർത്തന്റെ അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശൈലിയാ അതിന്റെ ശൈലി തെറ്റിപ്പോവൂല ഇതിനോട് കടപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദ്യം കാണാൻ കഴിയൂല അത്രയും വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒന്നാണ് ബുർദ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബുർദ ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അള്ളാഹു ഈ സ്ഥലത്ത് കബൂർ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബിൽ ഏരി വെച്ചത് കാണാം ബുർദ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുർദ എന്ന് പറയുന്ന പദ്യം ആ പദ്യം എന്താണ് അതിന്റെ അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ 
ഏകദേശം മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് എത്രയോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൈത്തിന് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും അതിന്റെ അർത്ഥം തീരുന്നില്ല അത്രയും അർത്ഥഗംഭീര്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ബുർദ്ധ രചിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇമാമിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അതാ തളർവാദം പിടിച്ച് കടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തളർവാദം പിടിച്ച് കടക്കുന്നു ഡോക്ടർമാര് കൈവടിയുന്നു ഡോക്ടർമാര് കൈവടിയുകയാണ് ഈ രോഗത്തിന് മരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ രോഗത്തിന് ശമനമില്ലോ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അതാ പുറത എന്ന് പറയുന്ന കസീരത്തിൽ പുറത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കസീരത്തിൽ പുറത ഇതൊരഭിപ്രായമല്ല ഇനി മറ്റൊരഭിപ്രായം നോക്കൂ ഇമാമികൾ അവരെ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയാണ് തങ്ങളുടെ ഒട്ടനവധി മതികൾ ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് കുറെ മതികൾ രചിച്ചവനാണ് അങ്ങനെയാണ് കുറെ മതികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അതാ തളർവാദം പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ തളർവാദം പിടിച്ച് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി എനിക്ക് പുറത എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൈത്ത് ഉണ്ടാക്കണം ഈ പദ്യം ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി അങ്ങനെ പദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ന പദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പാടിയിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കിയിട്ട് പുറതയെ തവസ്സുലാക്കിയിട്ട് അതാ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു ഇമാം മുസൂരി തങ്ങള അങ്ങനെ വക്കറർതു ഇൻഷാദഹ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് 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 ഈ ബൈത്ത് അങ്ങനെ പാടി 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 ഓ ബക്കൈതു വദഉതു ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കൊറേ ദുആ ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ 
മുത്തുനബിയെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് മുത്തുനബിയെ ഞാൻ അങ്ങ് കിനാബ് കാണുകയാ ഞാൻ കുറെ പൈത്തങ്ങനെ പാടിയിട്ട് അതാ മുത്തുനബീനെ കൊണ്ടങ്ങ് വിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് കടന്നുറങ്ങിയതാണ് അതാ ഞാൻ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ഞാൻ അങ്ങ് സ്വപ്നം കാണുന്നു ഞാനങ്ങ് കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അവിടത്തെ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് എന്റെ മുഖമൊന്ന് തടകിപ്പോയി എന്നിട്ട് എനിക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ഒരു സാല് അങ്ങ് സമ്മാനിച്ചു ഒരു സാലെനിക്ക് ഇട്ട് തന്നു എന്റെ മേലൊരു സാല് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്യത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് സാലങ്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു ഞാനതാ ഞെട്ടി ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ സാലുണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അസുഖമില്ല എനിക്ക് രോഗമില്ല ദിവസങ്ങളായി രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്റെ പൊരയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് ഞാൻ മുത്തിരുവിന്റെ മേലിൽ കുറെ പദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിങ്ങനെ പാടിയിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കടന്നത് മുത്തിരവി എന്നെ തടകിയത് എനിക്ക് സാല് സമ്മാനിച്ചത് ഞാൻ ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഒരാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാനും എന്റെ ഹബീബും മാത്രം നടന്ന പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ സുഖമായി രോഗശമനമായിട്ട് രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഊലിയാക്കന്മാര് എന്നെ കാണുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിനിറങ്ങി നടക്കുമ്പോ പല ചില ഊലിയാക്കന്മാര് എന്നെ കാണുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള കുറിച്ച് മതിഹ് പറഞ്ഞ ആ പദ്യമുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഇന്നലെ രാത്രി റസൂറുള്ള കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പാടി പാടി കടന്ന ആ പദ്യമുണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തരണം കണ്ടവരൊക്കെ പറയാണ് മാമ് പറയുന്നു എന്റെ ഹബീബിനിക്കും എനിക്കുമല്ലാതെ ഇത് ഒരാൾക്കും അറിയൂല കേട്ടോ പക്ഷെ ഔലിയാക്കന്മാര് കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ പദ്യം ഒന്ന് തരണമെന്നാണ് സുബഹാനല്ലാത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു അയ്യുഹ അതേത് പദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഏതാണ് കാരണം എന്റെ ഹബീബിനിക്കും എനിക്കുമല്ലാതെ അത് ഒരാൾക്കും അറിയൂലല്ലോ പിന്നെ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലത്തി അവക്കാല അപ്പളാണ് ഈ പൊക്കറായ ഔലിയാക്കന്മാര് പറയുന്നത് അല്ലത്തി അൻഷി മറന്നിക്ക നിങ്ങളെ രോഗമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പദ്യമുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ച ഔലിയാക്കന്മാര് പദ്യം ഏതാണെന്ന് ഭൂസൂരിമാമ് ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിച്ചവർ ഇങ്ങോട്ട് അതിന്റെ തുടക്കം തുടങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന ഇന്ന പദ്യം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആ പദ്യം അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ എന്നിട്ട് അരാച്ചിര ഔലിയാക്കന്മാര് പറയാണ് ഈ പദ്യം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പാടുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാര് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പാടുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
നിങ്ങൾ മുത്തുലവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പാട്ടിങ്ങനെ പാടുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പദ്യം മുത്തുലവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ റസൂർ ആടി 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 ആടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കൊരു സാധ് സമ്മാനിച്ചത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പോ സംഭവം എന്താണ് ഈ ഭൂസൂരിമാമ് പാടിയതും റസൂറുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടതും റസൂറുള്ള പല ഒരു കോട്ട് സമ്മാനിച്ചതും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാര് അത് മുഴുവനും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട മഹാന്മാര് പറയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് ആ സ്വപ്നം നാടാക വ്യാപകമായി എല്ലാരും പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പുറത്ത പാടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആടി 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 പാടുന്നത് കാണാ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ആണ് ആടിട്ട് പാടാൻ പാടുണ്ടോ മുത്തുനബി അങ്ങനെ ആടി ആടിയിട്ട് ആ പദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മാമിങ്ങൾ അവരൊക്കെ താപന എഴുതി വെക്കുന്നത് അത ഇന്നും പുറത്ത പാടുന്ന സമയത്ത് ആടി ആടി കേൾക്കുന്നവരടക്കം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിയിട്ട് അത് പാടുകയാ അത് മുത്തുനബി ും <laughs> പറയുന്ന പദ്യം അത് വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് പാരമ്പര്യമായി മഹാന്മാരിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്ന പുർദ്ധയാണ് അതൊരു സാധാരണ പദ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പുർദ്ധ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതും രചിച്ചതും തന്റെ ശേഖന്റെ സംരപ്രകാരമായത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് പുർദ്ധ വ്യാപകമായിരിക്കുകയാൽ എവിടെ പോയാലും പുർദ്ധ വ്യാപകമായിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്നവരോട് ലൈവിലൂടെ നാടാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് ഈ മുത്തുലവിന്റെ പുർദ്ധയുടെ ോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ മുത്തുലബിന്റെ മത് പാടുന്നവരാകണം ആ പുറത്ത പാടി പാടി നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ശീലിക്കുന്നവരാകണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ വേണ്ട ഇത്തരങ്ങളും എല്ലാ വേണ്ടാത്ത പദ്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ പുറത കേരളത്തിൽ ഈ നിലക്കൊരു പുറത തുടങ്ങുന്നതിനിക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും സിനിമ പാട്ടുകൾ പാടിയ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ിക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ നാട്ടിലല്ല മൊബൈലിന്റെ ടൂൾ അടക്കം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ശീലിപ്പിക്കുന്നവരാകണം മറ്റുള്ളവരോട് പുറത്ത് മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും പാവപ്പെട്ട ഞാൻ തന്നെ പല വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ ഏഴ് ദിവസം പുറത്ത് മന്ത്രിക്കാനും പതിനൊന്ന് ദിവസം പുറത്ത് മന്ത്രിക്കാനും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാ അങ്ങനെ പുറത്ത് മഹാന്മാരുടെ ഇജാദത്ത് പ്രകാരം പുറത്ത് മന്ത്രിച്ചാൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അളകാത്ത ശൈത്താനും അളകും അളകും അളകാത്ത ശൈത്താനും അളകും അളകും മാറാത്ത കണ്ണേര് മാറും പൊട്ടാത്ത സിഹുറു ഒട്ടിപ്പോകും എത്രയോ അനുഭവങ്ങളും തെളിവുകളും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല 
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വളർച്ചയും തങ്ങൾ ഉസാദിന്റെ എല്ലാ പദവിയും അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം അത് മഹബത്തുറസൂരില്ലാഹി ഉത്തിനബിയുടെ മഹബത്താട് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബത്താ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മഹന്മാരുടെയും എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും സ്ഥാനത്തിന്റെ കാരണം അത് മഹബത്തുറസൂരില്ലാഹി അവസാനമായി ഒരറ്റ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുത്തനബിന്റെ മഹബത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മുത്തനബിന്റെ മത് പാടുന്നവരാകണം നന്നായി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നവരാകണം അവിടത്തെ മൗലോതുകൾ നന്നായി ചൊല്ലുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് മുത്തനബിയോട് വല്ലാത്ത മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ ഉറപ്പിക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകത്ത് എത്രയോ സ്നേഹങ്ങൾ കാണാം എത്രയോ പ്രേമങ്ങൾ കാണാം എന്നാ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പറയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും എല്ലാ പ്രേമങ്ങളും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അത് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ബന്ധങ്ങളാ മനുഷ്യനെ അതാ ഹലാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാം എത്രയോ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതാ വള്ളത്തിൽ തുള്ളി ജീവൻ ടുക്കുന്നവര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവര് കഴുത്തിന് കയറിട്ട് മുറുക്കുന്നവര് വിഷം കുടിച്ച് ചാകുന്നവര് ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ ജയലളിത എന്ന തമിഴ്നാടിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചത്തപ്പോ എത്ര പേരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്തേ ആ സ്നേഹം ഒതുക്കാൻ കഴിയാതെ അവസാനം അവരെ ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിക്കലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പല സ്നേഹങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ യഥാ വാലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പല പ്രേമങ്ങളുണ്ട് പല ബന്ധങ്ങളുണ്ട് പല സ്നേഹങ്ങളുമുണ്ട് ഏതോ ഒരു അന്യപുരുഷനോടാ ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജാതിയോ വർഗമോ മതമോ ഒന്നും പ്രശ്നമേ അല്ല തടിയുടെ കളറ് പ്രശ്നമല്ല തൊലിയുടെ നിറം പ്രശ്നമല്ല ഏത് മതക്കാരനായാലും വിഷയമല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വികാരമുണ്ടായാൽ പിന്നെ രണ്ട് കണ്ണും പൊട്ടി അവർക്കൊന്നും പിന്നെ കാണുന്നില്ല മനുഷ്യനെ നാശത്തിലെ കാണത് എത്തിക്കുന്നതെങ്കിലോ പറയട്ടെ എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാശത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം അനന്താണ് മനുഷ്യ ആക്കിയത് നേതാക്കന്മാരെ നേതാക്കന്മാരാക്കിയത് ഔലിയാക്കന്മാരെ ഔലിയാക്കന്മാരാക്കിയത് വലിയ വലിയ അരിമീങ്ങളെ അരിമീങ്ങളാക്കിയത് അതൊരു സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു എല്ലാ മഹാന്മാരെയും മഹാന്മാരാക്കിയത് അത് ഒരേ ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതാണല്ലോ മഹബത്തുറസൂലില്ലോ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യനെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിലെത്തിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യനെ വലിയ പദവിയിലെത്തിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആത്മീയമായ സ്ഥാനം നൽകുന്നത് ആഹൃ ലോകത്ത് വലിയ പദവിയിലെത്തിക്കുന്നത് അത് മഹബത്തുറസൂലില്ല എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും പ്രേമങ്ങളും മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നത് നാശത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ അവസാനം ചെന്തെത്തിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ 
എന്റെ എല്ലാ വളർച്ചക്കും കാരണമായിട്ട് എന്റെ ബർസഹിയായ ലോകത്തിന്റെ പദവിക്ക് കാരണമായിട്ട് ആഗ്രഹത്തിലെ എല്ലാ രക്ഷത്തിനും കാരണമായിട്ട് അത് ഒരേ ഒരു സ്നേഹം മാത്രമാണ് അതാണ് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് തിപ്പിക്കുന്ന സകല സ്നേഹങ്ങളും പ്രേമങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിമകളാകണം ആ സ്നേഹം ഉത്തരവിയോടാണ് അത് മദീരയിലെ രാജാവിനോടാണ് അബീബായ മുഹമ്മദ് ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുത്തിരവിയോടുള്ള ഹൃപ്പ് അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ആ എന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡം അത് മുത്തിരവിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹമുണ്ടാകാൻ മുത്തിരവിയുടെ മതഹങ്ങ് പാടുന്നവരാകണം പുറത പാടി പാടി പാടിയിട്ട് നാവിനെ പുറത കൊണ്ട് പച്ചയാക്കുന്നവരാകണം മുത്തിനബിന്റെ പേരിൽ സ്വനാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം പറയട്ടെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്തൊരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ് പറയുന്നു അത് നാൽപ്പതിനായിരം കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കല്യാണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കല്യാണമാണ് ആ കല്യാണത്തിലെ പുതുമാരൻ ആരാട് ലോകത്തിന്റെ ാണ് അവിടുത്തെ പുതിനാരികളാരാണ് ഈ മഹതിമാരും അബീബായ തങ്ങളുമായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന കല്യാണം അവിടെ പ്രത്യേക ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവരാരാണ് ഇമാമ്യങ്ങൾ പറയാണ് അതാ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കല്യാണത്തിന് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും രാത്രിയും ഉച്ചക്കുമായി അതാ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാട് എന്നാൽ അറിയുമോ ആ മുത്തിനവിന്റെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവരാരാണ് മുത്തിനബിന്റെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവര് അവര് മുത്തിനബിന്റെ ആശിക്കിങ്ങളാണ് അവര് മുത്തിനബിന്റെ മുഹിപ്പിങ്ങളാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ ക്ഷണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആ മുത്തിനബിന്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുത്തിനബിന്റെ ആശിക്കിങ്ങളായി മുഹിപ്പിങ്ങളായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാനത്തിനും കാരണം അവിടുത്തെ മഹപ്പത്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ മഹപ്പത്ത് വെച്ച് 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 വല്ലാത്ത സ്നേഹം കൽപ്പിലുണ്ടായി പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് കാണുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എത്ര മഹാത്മാർ കഴിഞ്ഞുപോയി അവരെ ചരിത്രത്തിൽ കാടാം വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് വലിയ വലിയ അവര് മുദ്രബിയെ ഇഷ്ടം വെച്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് അവസാനം സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് അത്തരം മഹാന്മാര് മരിക്കാൻ കിടക്കുക 
കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ശിഷ്യന്മാര് വന്നിട്ട് കരിമകൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ കരിമത്തുഹീദ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആകുന്ന മഹാന്മാര് അവര് കരിമ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അതാ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ ഉറക്കെ പാടുകയാണ് ഇന്ന ബൈതൽ നന്ദ സാക്കിനോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുത്തിനബിയോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും മനദണ്ഡം ഇതുവരെ മധു പറഞ്ഞ പൂർത്ത പാടാൻ നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർക്കും എല്ലാ സംഗീതന്മാർക്കും പൂർണ്ണമായി നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ വലിയ വലിയ ആരിഫികളാകുന്ന മഹാന്മാർ ശയിച്ചു പോയവര് അവര് അവസാന സമയത്ത് പോലും പാടുന്നത് അവിടുത്തെ <laughs> ുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ ഈ സരസിൽ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായി ഞങ്ങളെ ഹബീബിനൊന്ന് മനാമിലൂടെ നീ കാണിച്ചു തരണം ബ്രഹ്മാരെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം ബ്രഹ്മാരെ അങ്ങ് കിടക്കുന്ന മദീന ജീവിതത്തിൽ പലവട്ടം കാണാൻ അവിടെ പോകാനും സങ്കടം പറയാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്ബാരെ അഭിമന്യരായ സൈദുനാഹറിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാ അവിടത്തെ കുഞ്ഞി വല്ലാത്ത സ്ഥാനം നൽകണേ റഹ്ബാരെ വലിയ മഹത്വം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ചതും അവിടത്തെ മധുഹകൾ ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞതും ഇപ്പോൾ അവിടത്തെ മധുഹ് പറഞ്ഞതും ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതുന്ന ഫാത്തിയകളും യാസീനികളും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതെന്താണ് ഞങ്ങൾ അമലുകൾ കുറഞ്ഞവരാട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ല അഗ്നിവൈദ്യനോടുള്ള സ്നേഹമല്ലാതെ മുത്തിരവിയോടുള്ള കുടുംബത്തിന് മുത്തിരവിന്റെ കുടുംബത്തിനെ സ്നേഹിക്കലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയില്ല ലോകമായ ഇമാമുനശാപീതങ്ങള് പോലും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം അത് സീതന്മാരാണ് അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവിടത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ബാക്കിൽ ഓടുന്നത് ഉസ്താദിനെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം നാളെ മനുഷ്യറാ ലോകത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ള
മുത്തലവിന്റെ പിന്നാലെ സ്വർഗത്തിലങ്ങ് പോകുമ്പോ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് മുത്തലവി അങ്ങ് കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നേതാവിന്റെ പിന്നാലെ പേര കുട്ടികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ തങ്ങളും താനേ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും മനുഷ്യറയിൽ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുന്നത് കണ്ടാ ഞങ്ങളൊന്നും ഉസ്താദ് കൈപിടിക്കണം ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് അവിടത്തെ ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചു പോയി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ കൈപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഉപ്പാപ്പ തങ്ങളെ കൈപിടിച്ചാല് പുസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവിടത്തെ മഹിപ്പീങ്ങളാകുന്നിരിക്കുന്ന ഞമ്മളാരെയും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കൈവിടൂല്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മഹിപ്പീങ്ങളായി എപ്പോഴും ഈ മനോഹറുമായി ബന്ധം പുലർത്തി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായി സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു റഹബുറാഹിമായ റബ്ബ് നമ്മുടെ സർസനി കബൂൽ ചെയ്യണം